السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہم آباد اسرا ام راجم نڈنا کالتیم دیوستیم کرچے ابھی پرائی و تیاسنگ لنڈے ہجرائی ڈا ممبائی رنو سمبھو نڈنا دے نبوہ تنڈے پتام ورشم راجب ایرواتے نائی رنو اینانا اور ابھی پرائیم پندرنڈا ورشم رمالانیل ادوا ہجرائی ڈا پتنار ماسم ممبہ این مٹر پرائیم پلیمونا مرشم محرم ماستل ادوا ہجرک اور ورشم تینڈو ماسم ممبہ این ویرے اور ابھی پرائیم ഹിജ്റക്ക് ഒരു വർഷം മുമ്പ് നുബൂവത്ത് പതിമൂന്നാം വർഷം റബിയുൽ അവലിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് ഇനിയും മറ്റൊരു പക്ഷം വേറെയും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ര രാത്രിയിലായിരുന്നു അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കി കൽപ്പനയുണ്ടായത് ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയില്ല നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് തിരുമേനി സലഹു അലി സ്വലമയുടെ പ്രിയപത്നി ഖദീജ അലിഹുൻഹായുടെ മരണം അപ്പോൾ അവരുടെ മരണശേഷമാണ് സംഭവം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന വർഷം ഇന്ന മാസം ഇന്ന ദിവസം ആയിരുന്നു എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി പറയാൻ തെളിവുകളില്ല രാപ്രയാണവും ആകാശാരഹണവും സംബന്ധിച്ച് വിവിധ നിലക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെയായിരുന്നുവോ അതല്ല ആത്മീയമായിരുന്നുവോ എന്നതിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ബൈത്തൽ മുക്കദ്ദസ് വരെയായിരുന്നു രാബ് പ്രയാണം ബുറാക്കിൽ കയറിയായിരുന്നു യാത്ര ബുറാക്ക് കഴുതയേക്കാൾ വലുതും ഒട്ടകത്തേക്കാൾ ചെറുതുമായ ഒരു മൃഗമത്രേ അതിന്റെ വേഗതയെക്കുറിച്ച് തിരുമേനി സലദാ അലി സ്വലം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കണ്ണ് തിന്നടത്ത് കാലെത്തുമെന്നാണ് തിരുമേനി സലദാ അലി സ്വലം ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ വച്ച് തഹജ്ജദ് നമസ്കരിച്ചു ബുറാക്കിനെ പള്ളിവാതിലിന്റെ ഒരു വട്ടക്കണ്ണിയിൽ കെട്ടിയിട്ടു പിന്നെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം തിരുമേനി തിരുമേനിയും കുട്ടി ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി ആകാശ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടു അവിടെ മനുഷ്യപിതാവ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമയെ തിരുമേനി സലു അലൈഹി സ്വലാം കണ്ടു തിരുമേനി സലാം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അത് മടക്കി തിരുമേനിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് സൌഭാഗ്യവാന്മാരും ഇടതുഭാഗത്ത് ദുർഭാഗ്യവാന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയും തിരുമേനി സലു അലൈഹി സ്വലാം കണ്ടു വലതുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം ചിരിക്കുകയും ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം കുണ്ടിത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം തിരുമേനിയെയും കൊണ്ട് രണ്ടാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു അതിന്റെ കവാടവും തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടു അവിടെ യഹിയ അലൈഹി സ്വലാം ഈസ അലൈഹി സ്വലാം എന്നീ നബിമാരെ അവിടുന്ന് കണ്ടു തിരുമേനി സലു അലൈഹി സ്വലാം സലാം പറഞ്ഞതിന് അവർ പ്രത്യുത്തരം നൽകുകയും തിരുമേനിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം തിരുമേനിയെ മൂന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമയെ കണ്ടു അദ്ദേഹവും അവിടുത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു പിന്നെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം നബി സലു അലൈഹി സ്വലമയും കൊണ്ട് നാലാം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു അവിടെ ഇദ്രീസ് നബിയെ കണ്ടു സലാം പറഞ്ഞ് സലാം മടക്കി അദ്ദേഹം നബി സലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടുപേരും അഞ്ചാം ആകാശത്തെത്തി അവിടെ ഹാറുൻ നബി അലൈഹി സ്വലമയെ കണ്ടു അദ്ദേഹവും സലാം മടക്കി തിരുമേനിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു ആറാം ആകാശത്ത് വെച്ചാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലമയെ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലാം സലാം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സലാം അടക്കുകയും തിരുമേനിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഏഴാം ആകാശത്ത് വെച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമയെയും തിരുമേനി സല്ലു അലൈഹി സ്വലാം കണ്ടു പിന്നെ സിദ്രത്തുൽ മുൻ തഹായിലേക്ക് തിരുമേനി ഉയർത്തപ്പെട്ടു അതൊരു പ്രത്യേക മരമാണ് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി അത് മനോഹരമാക്കപ്പെട്ടു അവർണനീയമായിരുന്നു ആ കാഴ്ച എന്ന് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയുണ്ടായി പിന്നെ ബൈത്തുൽ മൂർ നബിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ടു തിരുമേനി അത് കൺകുളിർക്കെ കണ്ടു ഓരോ ദിവസവും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന അവരെല്ലാരും പിന്നെ അവിടേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നില്ല മിറാജിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ദിവസം അമ്പത് നമസ്കാരം തിരുമേനി ആ കൽപ്പനയുമായി മടങ്ങി മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലമയുടെ അടുത്തെത്തി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അള്ളാഹു എന്താണ് താങ്കളൊരു സമുദായത്തിന് കൽപ്പിച്ച് അരളിയത് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അമ്പത് നമസ്കാരം മൂസ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നിന്റെ സമുദായത്തിന് അത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നീ രക്ഷാ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ലഘൂകരിച്ചു തരാൻ പറയൂ നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ നേർക്ക് നോക്കി മടങ്ങി റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പോകാമോ എന്ന അന്വേഷണമായിരുന്നു ആ നോട്ടത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലം ആവാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം തിരുമേനിയെയും
തിരുവനന്തപുരം സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം വീണ്ടും മൂസ അലൈഹി സ്വലമയുടെ അടുക്കിലെത്തി വിവരം പറഞ്ഞു മൂസ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു മടങ്ങിച്ചല്ലോ ഇനിയും ലഘൂകരിച്ച് തരാൻ പറയൂ അങ്ങനെ പലവട്ടം തിരുമേൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മൂസ അലൈഹി സ്വലമയുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു ഒടുവിൽ ദിവസം അഞ്ച് നമസ്കാരമായി ചുരുക്കി നിശ്ചയിച്ചു